Okay, so hello. Okay. Asa na yung iba. So, uh, welcome to my channel, no? Yung iba dyan nakakakilala sa akin. Kamusta? Kamusta ang mga quarantine nyo ngayon? <laughs> May mga pagkain pa ba tayo? <laughs> Sandali, kakawas ko lang tong aking um, isang laptop. Ayan. Malinaw mo ba? Ano? Sabi mo ka pa Malinaw po ba? Okay. Chat lang po ah. Okay po ba yung ano? So, nakakaapat pa lang ako. Apat pa lang yung mga viewers. Ayan. Nasaan na po yung iba? Ayan. Okay. Ngayon na yung umpisahan po natin sa Provide Care toddler, infant and infant and toddler po tayo ngayon. Yan. Ito po yung first topic natin ngayon, no? Yan. Wait lang ha. Cancel ko lang tong laptop. Ang dami kasing nakabukas. So, ready ko yung topic natin. Asa na po yung iba? Okay. Itayin po natin yung iba para makapag-start tayo. Yan. So, dapat mag-ready po kayo ng papel, ball pen, tapos kapag may mga tanong po kayo, pwede, nyo, pwede po kayong magtanong. Ayan, nakamakamapo, maano mo kasi ma... Mata yung laptop. So, dito kung kukunin yung ano. Ayan. 30 kayo sa group chat kanina. Nasaan na kaya yung iba? etong topic natin, pwede to sa mga magtitik na ng assessment for caregiver, no? Lalo na yung mga future mom. Ayan, no? Tsaka yung mga mother na rin. Ayan. Kasi provide care tayo, no? Ayan. Wait po natin yung iba. So... Malinaw po ba yung camera? Topic, yung first topic po natin. Ayan. Okay, hello Michelle. Michelle Obina. Naglalag ba ako? Mabagal ba yung internet ko? Hello, Val. Okay, wait lang. 
Sige, hanap ako ng mas magandang signal, ha? Okay. Wait lang, hanap ako mas magandang signal. Okay. Okay, start na tayo, ha? Ito na. Okay, good, good evening, Michelle Velasquez. Ayan. Start na po tayo ng ating live streaming. So, slideshow natin to. Ayan. So, tignan nyo, ha, kung nakikita nyo siya. Ito po, ha, natin. Ayan. Okay, so Ito, nakita nyo na siya Ito yung first topic po natin Dressing and undressing And batting infants And toddler Yung iba rito, di ba? Huwag <laughs> ka makulit, nag-aaral na kami Start na kami for ano na Okay Ayan, dressing and dressing And batting infants and toddler Ayan. Yung iba rito, malamang baka familiar sa inyo ito, no? Yung iba rito, nagre-refreshing na. O, nagre-refresh po ng caregiver. Yung sa inyo... Ulit ka. Ano, anak? Huwag ka makulit. <laughs> Ayan. Nakuha nyo ba? Sabi ko makulit kayo. Okay. So, dressing and undressing and batting infants and toddler. Oh. Yan po yung first topic po natin. Okay. So, number one, determine the importance of proper way of dressing or undressing and batting infants and toddlers. No? Perform dressing, undressing, and batting infants and toddlers. And, observe precautionary measures while batting and infants and toddlers. So, ito yung gagawin natin. Okay. Next natin. Next topic tayo. Ayan. Ay, ano ba? Ang nyari. Okay. Baby, calmly can help keep you relaxed during the process when putting clothes on or taking clothes off your baby. Always make sure to... Okay. Pag meron kayong hindi naiintindihan, pwede po kayong magtanong, Anak, huwag ka maingay! Huwag kang maingay yung nag-aaral kami, anak. Okay? So, next, next ano na tayo? At ano nangyari dito? Nangyari. Ayaw lumipat. Yan. Ayaw lumipat. Okay. Okay. Nakita nyo, no? So, first topic natin, Nakita handle nyo. your baby carefully and gently. May makulit akong anak na <laughs> Ayan. So, work slowly and tell him what you're doing as you dress and undress your baby more often. You'll become more comfortable and the process will go more smoothly. One hour oh, lang po tayo guys ha. Tapos, bukas po ulit tayo mag-live stream. Okay. Ayan. So, syempre, ang baby, di ba, kapag ka inano natin, Ayan. Front, back, nut. Ayan. Okay. Di ba ang baby, kapag kabinibihisan natin, syempre medyo ano na yung mga buto niyan, malangbot pa, baka mapilayan, di ba? Sabi nila. So, dapat dahan-dahan daw po natin siyang tatanggalan o bibihisan ng kanyang gamit. Okay. Ayan. Sabi dito, choose the correct size clothes. You don't want to dress your baby in clothes that are too short or too tight. 
The neck of any shirt should be comfortable and the legs should be long enough so so that he can extend his legs. No? Make sure your baby clothes are safe. If your baby's clothes have buttons or decorations, make sure they are securely stitched so that she cannot remove them. Okay, next. Ba tayo lumipat? So, choose layers when dressing your little one. Yan. Dressing newborns and layers is a great way to make sure that they are warm and comfortable. Layers can be easily added or removed depending on the temperature and discomfort level. A good rule of thumb, dress your baby in as many layers as you are wearing with perhaps one more on hand to add. Place your baby on a safe, flat surface. Lay a blanket down to cushion the surface. Okay. Paano daw pa tayo mag-dress ng baby? How to dress a baby? Number one. Number one. Putting, when putting a shirt over your baby's head, gather the entire shirt like an accordion up to the next. Ayan. Okay. Asan ako? Holding the opening of the neck, carefully place the shirt. Ay, 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 bakit lumilipat mag-isa to? May multo. <laughs> o, oh, yan. <laughs> lumilipat siya mag-isa. <laughs> okay. Asan ako? Ayan. So, gather the sleeves up to the cuff and put your baby through the opening, carefully work the strips up the rest of her arm. Okay. When putting, when putting on pants, start at your baby's feet and gradually work the outfit of her body. Okay. If you need to fasten the back of an outfit, gently turn your baby onto her tummy or sit her up with support. Okay. Ito naman po, no? Paano naman daw natin siya i-andress o hubaran ng damit? Okay. Oh. Lumilipat talaga siya mag-isa. <laughs> May multo. <laughs> May multo po. Lumilipat mag yung laptop ko. Okay. So, number one, begin at your baby's head and carefully lo loosen and slide the outfit down over the body. Be sure to support your baby's head and body with one hand as you lift him to reposition clothes. Remember to avoid twisting or jerking any of your baby's limbs at any time. Ha, ah, lumilipat talaga siya, oh. Ay, ay ikaw pala lumilipat na. <laughs> Akala ko may multo. Sana tayo. Ayan na. Okay, carefully unsnap each snap and loosen or rearrange this the item until it can be easily removed. For instance, use two hands to remove the socks rather than pulling them off the pit. If you need to turn your baby on his side, be sure to support his body weight. To get a bodysuit or shirt off, off, shirt off, off your little one carefully lift her up off the table and support her and body. Slowly remove sleeveless, working down toward the wrist. Guys, wag po kayong mahiyang magtanong ha. Pwede po kayong magtanong. Nililipat mo ba? No, wala ako na kay. Huwag mo anuhin yan. Okay. Bating para pa na... Para... Okay. Para... Para na niya. Para... 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 
Okay, batting para pernalya. Before batting the baby, be sure to have everything you need close at hand. Prepare everything on a trolley or a table near the bat. The following are the things. Diba? May tanong dyan eh. Habi nga. May tatanungin po kayo ng inyong assessor or ng trainer. Saan daw ba mas maipaliguan si baby? Saan daw parte ng, oh. ng bahay, no? Siyempre, mas mainam daw po sa kitchen. Kasi daw, dun daw po yung medyo, um, medyo mainit yung, yung sa kitchen. Tsaka mas maganda po sa may bandang lababo po. Sa may bandang sink. Nyo po, mas mainam paliguan si baby. Okay, next. Okay, batting infants and toddler. Batting the baby should be a pleasant experience for the baby as well as the one give bath. A baby should be bath, daily bath. Him in a reasonably warm ro room. Yan. Dito ko nga, sabi ko po kanina, sa kitchen po, mas mainam paliguan si baby po. No? Water should feel slightly warm to the mother's elbow in the first month of life. Babies do like to be naked. Okay. Baby's bath tub. Okay. A tub bath is given when the stump of the umbilical cord has dried up and the touch and the navel is truly dry. Mild soap po. Mild soap lang ang pwede natin gamitin. And shampoo po. Use for the hair scalp. Mamaya may papakita po akong video sa inyo. Yung sa tamang pagpapaligo ng baby. No? Cream or oil. Use on the baby's buttocks. Cotton swabs. Use to clean eyes, nostrils, outer ears. Squeeze out in a cool boiled water. Wash cloth used to wash baby's face and the rest of the body. And bath towel used to wrap the baby and dry by putting. Lotion and powder. Ang lotion po, pwede nyo po siyang gamitin. No? Pero dampi-dampi-dam. Siguro yung pag... Pwede nyo pong ilagay ang lotion sa baby kapag po ano... Wala na siyang umbilical cord o wala na po siyang pusod. Pero konti lang po, konting-konti lang siya. No? Lotion and powder. Apply lotion after bath. Lotion is is helpful when the skin is dry and then mild diaper rash. Okay. Then apply a small amount of powder. Baby powder that is pure cornstarch works well and is safer. Do not dust powder on the baby's face. Shirt. Diaper pins and nighties. Babies need simple clothing clothes made or cotton materials are highly recommended. Babies need diaper and shirt when indoors. If it is cold and shirt may be replaced with nightgown or an overall shirt of light materials. Diba meron tayong um, tatlong klase ng damit? Yung meron tayong sleeveless, diba? short sleeve, tsaka yung long sleeve, no? Yung tatlong klase ng damit na yon, pwede nyo po siyang gamitin. Uh, depende po doon sa klima. No? Siyempre, kapag mainit ang panahon, yung sleeveless ang gamitin natin. Pag malamig, panggabi, actually yung panggabi, pwede po natin gamitin yung long sleeve po. Okay, may... Huwag po kayong mahiyang magtanong, ha? Pwede po kayong magtanong. Okay, next. Bakit? Where salt clothes are placed, non-slip rubber mat, a batting mat when batting the baby will prevent the baby from sliding and sliding in a tub and will continually cushion and support the baby. It also allows the parent or caregiver to use. Okay. Both hands to wash and rinse the baby. An infant batting mat is made of 100% rubber. It is made or soft rubber for baby sensitive bottom. It is non slip and safe for babies during batting time. It sticks softly to any kind of baby bathtub and protects the baby from sleeping. It has a suction cups to fit the mat in place and can stick softly anywhere. 
Ito yung video na sabi ko kanina, napapakita ko. Okay, panoorin nyo po ito, paano ba ang tamang pagpapaligo sa sanggol, no? Dalawang klase po yan. Ayan. Ito po, napaka-importante na to. Lalo na po yung kumukuha ng assessment ngayon. Ayan, yung kumukuha ng assessment for the caregiver, ito po, kasama po ito, lalabas ito for the assessment. Okay. Kasama ko po si Dr. Alisa. So, ngayong araw, magbibigay po ako ng tips sa tamang kaya. Ayan, kilala niyo po sila, no? Si, yung asawa ni so, Dr. Ong, Willie Ong. So, nandito po tayo ngayon. po tayong uh, mga gamit dito. Bago po natin simulan ang pagpapaligo kay baby, siguraduhin po natin na kompleto ang gamit natin. So, ang kailangan po natin, isa pong sturdy o yung mga uh, iba at hindi umuuga na lamesa, ipatong po natin doon ang basin. Ihanda na po natin ang isang malaking kwalya. Nandito rin po yung ating uh, sponge. Kailangan po ng cotton buds, tsaka ng cotton balls. Kailangan din po natin ng mga lampin, mga dalawa hanggang tatong piraso. Ihanda din po natin ang pampalit na malinis na diaper at the mentality. Kailangan din po ihanda na rin natin yung mga sabon na kailangan natin gamitin. Ganun din po, sa hiwalay na balde, ihanda po natin ang maligamgam. So, bago po tayo magsimula, kailangan po natin tandaan na ang kung saan po natin papaligwan si baby, dapat po ang temperature po ay hindi masyadong malamig at hindi masyadong malamig. Bago po natin simulan, nandito po yung ating basin kung saan po natin papaligwan si baby. Sabinan po natin ito ng isang kwalya upang maiwasan po natin na dumausdo si At nasa natin. Pagkatapos, ating tubig. Lalagyan po natin ang tub ng tubig. Okay. So, make sure po na kapag ating nilagyan ng tubig, hindi po tataas sa tatlong in, 3 inches. 2 to 3 inches lang po. Dahil ang kailangan po natin tandaan, kailangan po hindi, hindi po siya makakais ng tubig o kaya ay malusod. Tandaan din po natin, i-chat po natin ang temperature ng tubig sa balde. Gamitin po natin ang ating siko. Ititip lang po natin dito sa tubig. So, dapat po ay maligamgam. Hindi masyadong malamig at hindi masyadong malamig. So, ito po ang ating model. Ito po yung ating baby na model. Ito po yung ating uh, papaliguan na bagong uh, panganak na sanggol. So, ang gamin po natin, uh, pupunin po natin sa dito. Sakit. Babalad niyo po natin. Aalalayan dito sa may patok at sa may likod. Napansin niyo rin po siguro hindi ko po po tinanggal ang kanyang diaper. So, very gently, kumuhalin po natin siya. At dito lang po siya sa may saasa ng ating tos. Ngayon, para po sa mga bagong panganak na sanggol na may naka-attach pa po na puso, sponge bath lang po, isa hanggang dalawang beses sa isang linggo ang dapat natin gawin. Ano po isabi ng sponge bag? So, una po, ang um, unang part na lilinisin natin kapag ang sanggol ay bagong panganak ay puso, kuha tayo ng cotton balls. Ididip lang po natin sa kaunting tubig. Una po natin lilinisin ang kanyang mga mata. So, very gently, pupunasan po natin ang paligid ng kanyang mga mata. Ayan, tubig. At linisin po yung labas na po ng tenga. Huwag po natin ipapasok ang cotton balls sa loob ng tubig ng tenga. So, ito po ay ating babasain at pipigain lang po. Pagka po sinabing sponge bath, pupunasan lang po natin very gently ang kung kakalimutan itaas ang baba upang pati ang leeg ay malinis at unti-unti po natin pumugasan o pupunasan ang kanyang katawan hanggang makarting po sa paa. Iiwasan po natin na mabasa ang pusod kung kaya yung paligid lang po ng pusod ang ating Basa kasi ang puso, prone po ito na ma-infect, hindi po kagad matuloy ang puso. Ang puso po kasi ng nasanggol, ideally na tutuyo po ito at nalalaglag in 1 to 2 weeks. Kapag hindi po ito nangyari, then there's a possibility po na infected. So, dahan-dahan po natin, pupunasan uh, po, so yan po yung sponge bath, mula dito sa ulo, papunta po sa paa hanggang sa talang paman. Tapos kung napansin nga po, hindi ka pa po hinuhugasan o pinapaliguan yung kanyang ulo. Kasi ang gagawin po natin, kapag na-sponge 
Lipat na po natin mua mula mukha hanggang paa. Medyo itaginit po natin si baby. At pagkatapos, likod naman po ang ating pupunasan. Tapos na pong paliguan or sponge bath yung katawan, uh, tag ihiga po natin si baby sa isang sturdy na surface. Pagkatapos nun, tanggalin na po natin ang kanyang diaper at magpapokus na po tayo sa paglilinis ng kanyang uh, ating anak. Magsisimula po tayo mula uh, tal area, pababa po, papunta sa may kwada na area. Mama, pababa po. Huwag ka rin po kakalimutan na linisin itong mga singit dahil minsan po meron pong dumi na naiinit dyan. Okay. At ang kanyang pwetan. Uh, kung napansin nyo, hinuli natin ang ulo. Ano ba tamang para ng pagpalhan niya? Towel. So, kunwari, ito po ang ating towel. So, babalutin po natin siya. Supporta lang po lagi sa leeg at sa may likod. Gagawin po natin, hawakan po natin siya football position. At pagkatapos, habang hawak po natin, kukuha po tayo ng sabok. At kukuha lang tayo ng kaunting clip. So, kaunting lang dito sa kanyang clip. Kukuha na po natin. Pagkatapos po, ay kukuha lang po natin ang sponge. Nasa na po natin siya. Kung kayo ay merong brush, pwede rin yung po itong gamitin. Kukuha pa, magsabi din po sa scalping. Kukuha para kaywasan po natin po. Pwede po natin lagyan ng very, very mild na shampoo. Opo, mild na shampoo lang po. Pagka po tayo gagamit ng mild na shampoo, pwede po niyong i-diretsyo dito sa wash cloth. So, pakita ko lang po. So, for example, ito po yung ating baby shampoo kasi may wash cloth. I-diretsyo niya lang po. So, nabawa ito po ay basa. Kapal, 
pwede pong punasan or lagyan ng lotion ng katawan ni baby. Tapos, tayo lang po mag for a few seconds. After nun, pwede na po natin siyang bigisan. So, ito po halimbawa ang ating gamit. Lahat po ng gamit dapat nakahanda na po. Kasi, kailangan po hindi magiginaw si baby. Napaka-sensitive po niya sa temperature changes. So, buhati po natin si baby. Tanggalin ang towel sa ilalim. Pagkatapos, ilagay po itong kanyang damit sa ilalim. And then, ingatan po natin ang kanyang mga braso, mga arms, dahil napaka-gentle pa po ng kanilang joints at baka po pangilayan. So, ganyan lang po siya. Okay, so yeah, natapos na yung ating isang topic, no? Di ba? Sabi ni Doctora, ah, uh, wag da wag daw natin nalagyan ng alcohol yung tubig pag magpapaligo po tayo ng sanggol. Bakit daw po? Kasi daw po na-absorb ni baby. Na-absorb ni baby yung alcohol. So, lumalamig ang kanilang pakiramdam. And then, di ba dalawang klase po yung pagpapaligo? Isang sponge bath at isang full bath. Yung sponge bath ginagamit natin para po sa may mga pusod pa. No? Okay. Di ba sabi niya, 2 to 3 inches lang po ang dami ng tubig dun sa bata. Bakit daw po? Para hindi malunod si baby. And then, check nyo po ng elbow nyo yung tubig. Check nyo muna po kung tama na ba yung temperature bago nyo po paliguan si baby, no? Okay. And then, actually, kanina, di ba, dun sa video na pinakita ni doktora, nilagay niya na si baby sa bata. Pwede nyo naman po gawin ilagay nyo muna sa side si baby, ilapag nyo muna siya, tapos po, unahin nyo po yung mata, linisan, no? Linisan nyo muna. Guys, pwede kayong gumamit ng cotton balls kapag naglilinis po kayo ng mata, no? Kunwari, cotton balls. Kunin nyo po, isa-usaw nyo, then, inner, inner muna tayo, no? Ang paglilinis po ng ng Bata ng sanggol, inner to outer canvas. Yung nagamit yung bulak, hindi nyo na pwedeng gamitin sa kabila. No? Kasi bakit po? E eh, yung dumi. Dito, sa una yung pinunas. Babalik nyo din dun sa kabilang mata. Diba? Useless na yung paglilinis nyo. Itapon nyo na po. Kuha po ng panibagong bulak. Isaw-saw, basain. Dun naman sa kabilang mata ng bibi. Okay? And then, Pwede nyo rin pong punasan yung mukha niya habang nakalapag po doon sa side. Para hindi po kayo mahirapan kapag lalagay nyo na si baby sa bata. Okay po? Okay. 
So, nilinis nyo na yung mukha, nilinis nyo na yung tenga. Okay, pwede po. Basta linisin nyo muna yung parte ng mukha, mata, tenga po. Pwede rin nyo po, huwag nyo rin po kalimutan, linisin ang kanyang ilong. Ayan. Pwede, tapos, ilagay nyo na po siya sa bata. Pwede, sa kanyo po siya palitunan po. Madalas na ginagamit nating mga sabon, yung mga mild soap po. Ayan, no? Okay, nakaka-40 minutes na po tayo malapit. Medyo malapit na po tayo matapos. Ayan. Bukas po, bukas, mag-ano po tayo ulit. Uh, Magla-live streaming tayo. Pasansya na guys, uh, medyo mahina yung signal ko. Ewan ko kung bakit. Pero kanina naman, malakas naman yung signal. Pero eto, yung sa mga hindi nakapanood ngayon na aking YouTube channel, um, mag-subscribe na. And then, pwede nyo po siyang i-view o panoorin dito sa aking YouTube. Ayan. Guys, huwag nyo kalimutan i-click ang ating button, ha? Subscribe tayo and then click po ang ating button. Para ano tayo, kapag ka may mga bago po tayong topic, tutunog na lang yung button. <laughs> Ayun. Para updated po kayo sa mga topic natin. Yan po lang po yung first topic natin. Ayan. Sa pagpapaligo at saka sa pagdadamit, pagsusot ng damit. Ayan. May isa pa palang tanong dyan, no? Andres saka address, di ba kanina yung topic natin? Sa paghubad saka pag, uh, pagsuot ng damit. Yung saan nagtatanong po ang assessor niya, no? Ano daw ba uunahin mong isuot? Let's say, may dextrose o affected yung area ng pasyente o ng baby mo. Ano daw yung una mong isusuot? Yung may dextrose ba o yung wala? No? Siyempre, unahin nyo po muna yung may dextrose o yung affected area po pag nagsuot kayo. Okay? Pag naghubad naman kayo, unahin nyo po yung strong side o yung walang dextrose kapag po kayo ay maghubad. Opo. Tapos huli na po yung affected area. Ayan. Yung sa mga hindi nakapanood ngayon ng live stream natin, ng first lecture natin, um, pwede pa naman po Pwede pa naman po mamaya. Pwede kayo manood, no? Ayan. May mga ilang tanong po ba kayo? So, pasansya na guys. Sobrang hina talaga ng signal ko ngayon. Ewan ko kung bakit. Pero kanina naman, malakas naman po yung signal ko kanina. No? Ayan. Yan pala yung first topic natin. Lalo ngayon yung mga nagtitik ng assessment, kasama po ito. Kasama ito sa assessment ng caregiver. Ayan. Tsaka yung ano, yung mga um, nanay, yan. Yung mga magiging mami pa lang, ayan. O yung iba, nanay na dyan, pero hindi pa rin marunong magpaligo ng bibi na joke lang. <laughs> marunong naman, pero hindi nga lang proper, no? Hindi nga lang proper yung pagpapaligo sa bibi o sa mga sandal. Ayan. So, thank you po sa mga nag-ano ngayon. Ah... Uh, nakapanood na aking first lecture ng provide care. Actually, mahaba po ito. Marami pa tayong topic. Habang tayo ay naka-quarantine. No? Ayan. So, busy-busy muna tayo. Ayan. Okay. Salamat po sa inyo. Okay. Bye-bye po. Ah, bukas po. Alas 8 ulit ng gabi bukas po. Uh, Magla-livestream po ulit ako bukas.